അർദ്ധരാത്രിയിൽ വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി കോൺഗ്രസുകാരുടെ അപ്പനപ്പൊപ്പന്മാരുണ്ടാക്കിയ പഴഞ്ചൻ നിയമങ്ങൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആറ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൌരത്വം നൽകാനുള്ള പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി നിശ്ചിത കാലാവധി അവർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൌരത്വം നൽകുന്ന ബില്ലാണിത് വോട്ട് സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് അംഗങ്ങളാണ് സഭയിലുണ്ടായിരുന്നത് എൺപത് വോട്ടിനെതിരെ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ടിനാണ് ബില്ല് പാസ്സായത് ഇനി ബില്ല് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തും രാജ്യസഭ കൂടി പാസ്സാക്കിയാൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ബില്ല് നിയമമാകും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകി ഇതിനുശേഷമാണ് ബില്ല് വോട്ടിനിട്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി മതങ്ങളുടെ പേരിന് പകരം എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ളവർക്കും പൌരത്വം നൽകണമെന്നാണ് ഭേദഗതിയിൽ കൂടുതൽ പേരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിനുശേഷമാണ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മറ്റു സമുദായക്കാരാണ് അവർ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ പീഡനം നേരിടുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായാണ് എത്തിയത് അവർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരല്ലെന്നും അമിത്ഷാ സഭയിൽ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയപ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചുവെന്നും അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്നും ലോക്സഭയിൽ അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് കളിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ മതേതരം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനൊപ്പവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയ്ക്കൊപ്പവുമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന വാദങ്ങളും അമിത്ഷാ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമല്ല ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൌരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൌരത്വം നൽകുവാനാണ് ബില്ലെന്നും എന്നാൽ മാതൃരാജ്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കി എൻ ഡി എയിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എൻ ഡി എയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബിജു ജനതാദൾ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് എ ഡി എം കെ ശിവസേന തുടങ്ങിയ കക്ഷികളും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചു ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് ശിവസേന വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാരിന്റെ ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നമാകുന്ന നിലപാടാണ് ശിവസേന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്യും രാജ്യസഭയിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് ബിജു ജനതാദൾ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് എ ഡി എം കെ ശിവസേന തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കാമെന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സായാൽ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന നട്ടലുള്ള ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ന് ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ ന്യൂസ്